नमस्कार विद्यार्थी मित्रों आज अपन टू पॉइंट थ्री पार आहोत कि सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कम्प्लेटिंग द स्क्वेर मजे पूर्ण वर्ग पद्धति ने वर्ग समीकरण सोड़ने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मजे पूर्ण वर्ग आच स्क्वेर काड़ाएं अपने तो पहा यठिका जो उदाहरण दिल है एक्स स्क्वेर प्लस टेन एक्स प्लस टू इजिकल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का है कारण बिकॉज इट इज द फॉर्म ए एक्स वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो मैक्सिम इंडेक्स ऑफ द वैरेबल एक्स इज टू मे यो वैरेबल चल एक्स है इंडेक्स जो है तो कि है दोन आज नॉट जीरो ए इज नॉन जीरो मजे ये ए ची कि शून्य नहीं मजे ए ची कि जर इत ये अपन लवल तो मजे इत का होता एक ये आतो क्या इत सोल द इक्वेशन पा यठिका एप एक्स वर्ग प्लस टेन एक्स प्लस के इजिकल टू एक्स प्लस ए स्क्वेर आता हे का उदाहरण है मजे ये एक्स स्क्वेर प्लस टेन एक्स प्लस के आता हे जर सोडल अपन तो ये वर्ग कराए हो एक्स वर्ग क्या टू ए एक्स ता एक गुणाकार आचा वर्ग आता यह टेन इजिकल टू टू ए एंड के इजिकल टू ए स्क्वेर आता यह सगले एक बाजूला घते के किमत काटली एक ची कि काटली तो ये पाय द इक्वेटिंग द कॉन्फिशियंट इन द वैरेबल एक्स इज द कॉन्स्टंट टर्म मजे ए ची कि ए बराबर आता इत दो ए बराबर इकड़े क्या होना दोन इक भागी गुणिल तक भागी होती मे पांच ती कि दोन ने तक भाग लंतर के ची कि ए स्क्वेर मजे कि है पांच पांच का वर्ग वर्ग कि हो स्क्वेर है मजे ती पांच किमत आई मे पांच वर्ग कि होती पंचवीस मजे एक्स स्क्वेर प्लस टेन एक्स प्लस टू इजिकल टू एक्स प्लस फाइव स्क्वेर मैनस ट्वेंटी फाइव प्लस टू इजिकल टू एक्स प्लस फाइव स्क्वेर मैनस ट्वेंटी थ्री हे सिक्वेन्स तैयार है आ सिक्वेन्स तैयार मजे समीकरण तुम्हें क्या करू श सोड़ू शकता अजू के सोड़वाय है तुम्हारा सिक्वेन्स संगित फ्त अशा पद्धतिन एक फैक्टोरिजम जर का यच पद्धतिन ये उदाहरण तुम्हारा फ्त समझा सा नर दुसर जे उदाहरण है समझा ये एक उदाहरण है सौ द एक्जाम्पल है पहू अपन डायरेक्टली मजे तुम्हारा से समझे कि सहज सहज थे अपन गणित सोड़ू शको आ प्रत्येका एक चल ज्या सारखा है सारखे चल कर संगत मी आता यह एक सोड़े उदाहरण पहा फाइव एक्स स्क्वेर मैनस फोर एक्स मैनस थ्री इजिकल टू जीरो आता इट इज द कन्वेन्स टू द मेक अ कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेर आता एक्स स्क्वेर है As one that is the convert in the equation in different the two square, so dividing by the equation by five. अतः तुम्हारा वन दराने चाह संख्या five लगाए कराओ लगे नहीं मिला शट है वह एक चागो दर देते तो चला है कि वह संख्या है यानी इस तरह का कराए चाह डिवाइड कराए चाह प्रत्येक गोदार में तो शेष चलते वे गेट द अतः समझे अलग पास नहीं तो आपने अलग भाग लो तो क्या ये ना पास ने पास कट हो प्लस के सॉरी एक्स मैनस थ्री अपॉइंट फाइव इजिकल टू जीरो आता ये अपने लक्षा ठेवा एक्स स्क्वेर मैनस फोर अपॉइंट फाइव एक्स प्लस के आपकी माननी आता जर अस के एक्स मैनस ए स्क्वेर देन एक्स स्क्वेर मैनस फोर अपॉइंट फाइव एक्स के इजिकल टू 
काय होतील एक्स स्क्वेअर मायनस टू ए एक्स टू एक्स म्हणजे एच ए हे सोडून घेत नाही बरोबरच्या पुढचं हे सोडलेलं एस स्क्वेअर कम्पेअर द टर्म ऑन इन द एक्स स्क्वेअर आता इथे एक ठिकाणी जे कम्पेअर काय करायचे त्याचे सहगुणक आहेत त्याचं आपण तुलना करायची आता एक्स स्क्वेअर मायनस फोर एक फोर अपॉइंट एक्स हा आणि हा अँड एक्स स्क्वेअर कोणता आहे हा मायनस टू एक्स हे तुम्हाला कम्पेअरली निघतील म्हणजेच आता इकडे काय होतील मायनस टू ए एक्स इजिकल टू मायनस फोर अपॉइंट फाईव्ह एक्स म्हणून एची किंमत किती आणि वन अपॉइंट टू मल्टिपल फोर अपॉइंट फाईव्ह इजिकल टू आता हे सोडलं समजा तुम्ही तर बेने काय होणार ह्याला भाग जाणार बे क बे बे जुने चार म्हणजे दोनशेत पाच या ठिकाणी दोनशेत पाच आता के इजिकल टू ए स्क्वेअर इजिकल टू टू अपॉइंट फायव्हचा स्क्वेअर म्हणजेच आता या ठिकाणी दोनचा वर्ग किती निघाला चार पाचचा वर्ग किती निघाला पंचवीस मग नाव एक्स स्क्वेअर मायनस फोर अपॉइंट फायव्ह एक्स मायनस थ्री अपॉइंट फायव्ह इजिकल टू झिरो एक्स स्क्वेअर मायनस फोर अपॉइंट फायव्ह एक्स प्लस फोर अपॉइंट ट्वेंटी फायव्ह मायनस फोर अपॉइंट ट्वेंटी फायव्ह मायनस थ्री अपॉइंट फायव्ह इजिकल टू झिरो म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे आता आपल्या पद्धतीनं ते त्याचे आपण हे काय केलेलं येतं अवयव पाडलेलं येतं त्यानंतर हे सोडलं समजा तर एक्स मायनस टू अपॉइंट फायव्हचा काय करायचं आहे स्क्वेअर टू अपॉइंट म्हणजे एची किंमत आपल्याकडे निघालेली टू अपॉइंट फायव्ह मायनस काय येणार फोर अपॉइंट ट्वेंटी फायव्ह प्लस थ्री अपॉइंट फायव्ह म्हणजे याच्यामधून काय होतात एकच आपण घेतो आहे की जेणेकरून हे उदाहरण सुटेल एक्स मायनस टू अपॉइंट फायव्हचा स्क्वेअर मायनस हे चार आणि याचे तिरकस गुणाकार करावा लागेल आपल्याला कारण याचे हे नाही आहे तर ते तिरकस गुणाकार करून आपण ते सोडू शकतो चार पंचवीस आणि पंचवीस तर पंच्याहत्तर त्याच्यामधून ते वजा होतात म्हणजेच ते वजा एकोणीस राहतात खाली पंचवीस येतात त्यानंतर एक्स मायनस टू अपॉइंट फायव्हचा स्क्वेअर इजिकल टू नाईन्टीन अपॉइंट आता नाईन्टीन अपॉइंट ट्वेंटी फायव्ह हे आलेले येतात एक्स मायनस टू अपॉइंट फायव्ह इजिकल टू नाईन्टीन अपॉइंट फायव्ह ऑर आता इथं पहा या ठिकाणी एक किंमत तुम्हाला निघालेली एक्स मायनस ट्वेंटी फायव्ह इजिकल टू नाईन्टीन अपॉइंट फायव्ह म्हणजे आता ही किंमत कशी घ्यायची एक्स मायनस टू अपॉइंट फायव्ह इजिकल टू मायनस नाईन्टीन अपॉइंट फायव्ह म्हणजे स्क्वेअरमध्ये एकदा प्लसमध्ये घ्यायची किंवा मायनसमध्ये घ्या एकदा प्लसमध्ये आणि एकदा मायनसमध्ये एक्स इजिकल टू टू अपॉइंट फायव्ह प्लस स्क्वेअरमध्ये नाईन्टीन अपॉइंट फायव्ह ऑर एक्स टू अपॉइंट फायव्ह मायनस हे काय झाले नाईन्टीन अपॉइंट फायव्ह म्हणजेच एक्सचे हे आता सोडून घेतलं तर दोन प्लस स्क्वेअर रूटमध्ये किती येतील एकोणीस अपॉइंट फायव्ह ऑर एक्स इजिकल टू टू अपॉइंट टू मायनस स्क्वेअर रूटमध्ये एकोणीस अपॉइंट फायव्ह आता टू म्हणजेच हे काय झाले हे हे दोन्ही त्याचे काय निघाले तुम्हाला रूट्स निघाले म्हणजे मूळ रूप निघाले टू प्लस स्क्वेअर रूटमध्ये एकोणीस अपॉइंट फायव्ह आणि टू मायनस स्क्वेअर रूटमध्ये एकोणीस अपॉइंट फायव्ह दिस द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आता हे त्याचे इक्वेशन निघाले परंतु या ठिकाणी लक्षात ठेवा ज्यावेळेस आपण किमती का अर्थ आहे त्यावेळेस एची किंमत आपण इथं दोन पॉईंट पाच आलेली आहे ती आपण या ठिकाणी खाली टाकत गेलेलं आहे लक्षात ठेवा ए स्क्वेअर हे तर ही किंमत या ठिकाणी टाकलेली आहे ती आपण टाकून या ठिकाणी पुढे गणित सोडलेलं आहे तर अशा पद्धतीनं ते गणित निघतं आणि ए स्क्वेअर अपॉइंट फायव्ह आणि इजिकल टू फोर अपॉइंट ट्वेंटी फायव्ह म्हणजे हे सुद्धा त्याचे चारशे पंचवीस 
हे सुद्धा त्याची किंमत टाकलेली आहे म्हणजे याच्यामध्ये हे आता काय केलं आहे नाव एक्स स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर फोर अपॉईंट फायू आणि एक्स आणि मायनस थ्री अपॉईंट फायू इजिकल टू झिरो आणि इथून पुढे ते गणित सोडवले गेलेले अशा पद्धतीने त्याचे फॅक्टर एक्झाम आहेत आणखीन एक सोप्या पद्धतीने त्यांनी स्क्वेअर काढून दिलेले आहेत तुम्हाला या ठिकाणी पहा सोल द एक्स स्क्युअर प्लस एट सिक्स मायनस फोर्टी एट झिरो अशी सोपी पद्धत आहे मेथड की एक्स स्क्युअर प्लस एट एक्स मायनस फोर्टी एट इजिकल टू झिरो आता हे तुम्हाला माहिती आहे एक्स स्क्युअर प्लस एट एक्स त्यानंतर हे काय झाले याचे अवयव पाडले सोळा सोळा म्हणजे सिक्स्टीन सिक्स्टीन मायनस फोर्टी एट फोर्टी एटचे अवय समजा तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काय होतात एक्स प्लस फोर स्क्युअर मायनस चौसष्ट याची जर तुम्ही बेरीज केली आणि मायनस किती होतील सिक्स्टी फोर इजिकल टू झिरो एक्स स्क्युअरचा फोर स्क्युअर इजिकल टू सिक्स्टी फोर एक्स प्लस फोर इजिकल टू एट आठ या ठी चौसष्ट म्हणजे चौसष्टचं वर्ग मग किती येतं आठ आणि एक्स प्लस फोर मायनस आठ म्हणजे प्लस किंवा मायनस येतं म्हणजे ज्या ठिकाणी येतं किती आलं एक्सची किंमत किती काढली आपण आता हे चार आहे तिकडं प्लस आहे तिकडं मायनस होते म्हणजेच चार राहतील आठमधून चार गेले आणि हे चारमधून चार इकडं प्लस आहे तिकडं मायनस होते ना आठ आणि चार बारा पण ते वाजा बारा राहतील अशा पद्धतीनं याचे स्क्युअर रूट ही एक मेथड आहे अशा पद्धतीनं ते स्क्युअर रूट काढायचे आणि स्क्युअर रूट काढत असताना दुसरी पण एक मेथड पद्धत दिलेली आहे फॅक्टरायझेशन काढायचे एक्स वर्ग प्लस एट एक्स मायनस फोर्टी एट इजिकल टू झिरो तर एक्स स्क्युअर प्लस ट्वेल्व एक्स मायनस फोर एक्स मायनस फोर्टी एट आता या ठिकाणी बघा बारचो काठेचाळीस म्हणजे याचा आपण काय केलेलं आहे अवयव पाडलेले आहेत एक्सचा स्क्युअर आता ते ते मागची पद्धत जशी होती त्या पद्धतीने फॅक्टोरिझम आपण काढले त्यानं फॅक्टोरायझेशन एक्सचा आता डिवाईड केलं तर एक्स प्लस ट्वेल्व आणि मायनस हे वेगळे होतील मायनस फोर एक्स प्लस ट्वेल्व इजिकल टू झिरो एक्स प्लस ट्वेल्व मायनस एक्स मायनस फोर आता याच्यामध्ये हे आणि याच्यापैकी एक जोडी कॉम म्हणजे कॉमन फॅक्टर एक घेतला त्याच्यामधून एक्स प्लस ट्वेल्व इजिकल टू झिरो ऑर एक्स मायनस फोर इजिकल टू झिरो म्हणजेच आता हे काय होतील पलीकडे जातील एकची किंमत किती आहे इकडं प्लस बारा आहे इकडं मायनस ट्वेल्व होईल आणि इकडं मायनस फोर आहे इकडं प्लस फोर होईल अशा पद्धतीनं हे गणित आहेत हे मेथड हे मेथड दोन्ही मेथड आणि हे सॉल्व द क्वेश्चन हा मोठा अशा पद्धतीनं ह्या हे एक एक्झाम्पल सोडा याच्यावरच हे सगळे गणित अवलंबून आहेत मराठीमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने दिलेले आहेत मला सगुणा करत असताना दोन्ही डाव्या बाजूचं स्वरूपात त्याचे अवयव काढता येतील म्हणजे वाजापाकीच्या दोन वर्गाच्या वाजापाकीच्या रूपात असल्याचे तिचे अवयव तुम्हाला काढता येतात या ठिकाणी योग्य पद मिळून एक पूर्ण वर्गराशी तुम्हाला मिळते आणि ती वर्गराशी तुम्ही करायची आहे त्यानंतर लक्षात ठेवा हे वर्ग समीकरण आहे याच्यानुसार आपण चालतो हे वर्ग समीकरण महत्त्वाचं आहे आणि हे वर्ग समीकरण या पद्धतीने आपण मांडत असतो त्याच्यावरच आहे म्हणजे पूर्ण वर्ग पद्धतीने वर्ग समीकरण सोडवणे उदाहरण दिले तसेच त्याच पद्धतीचे उदाहरणं आहेत लक्षात ठेवा सोडवलेलं जे उदाहरण आहे ते व्यवस्थित ह्या काय सांगितलं समीकरणातील वर्गराशीचे रूपांतर दोन वर्गाच्या वजबाकीच्या रूपांत आणण्यासाठी एक्स किचा सहगुणक करणे सोयीचे होईल म्हणून त्याला समीकरणाला काय करायचं पाचने म्हणजे याला पाचने प्रत्येक संख्येला पाचने तुम्हाला काय करावं लागेल भागावं लागेल म्हणजेच एवढी तुम्हाला संख्या येते त्यानंतर एक्स मायनस सी एस क्युअर हे आपण काय केलेलं आहे हे सूत्रामध्ये लक्षात ठेवा 
आणि हे सोडवलेलं आहे पूर्ण त्याची तुलना करून या दोघांची तुलना केली की ते असं होतं आणि त्यानंतर केचे के इज इक्वल टू ए स्क्वेअर आहे लक्षात ठेवा म्हणून त्याचा हा एक स्क्वेअर पडतो हा एक स्क्वेअर आणि त्याचे तुम्हाला काय करायचे अवयव पाडल्यानंतर फोर अपॉइंट फायव्ह एक्स मायनस थ्री अपॉइंट फायव्ह थ्री अपॉइंट फायव्ह कोणतं येतं हे हे लक्षात ठेवा आणि पुढे मग ती मांडणी करताना या मांडणीनुसार सोयीच्या आपल्या मांडणीनुसार तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचे हे उदाहरण सोडायचे लक्षात ठेवा म्हणजे हे अवयव पाडल्यानंतर हे जे मांडणी इथं महत्त्वाची आहे एवढी मांडणी जमती की हे पुढचं परत सोडवता येतं मग ते सोपं आहे त्या पद्धतीनं सेमीच्या विद्यार्थ्यांना पण सांगितलं नाही त्या पद्धतीनं सोडवायचं अनेक लक्षात आणि काही अडचण आली तर मला सांगा या ठिकाणी पण समीकरण लक्षात ठेवा तुम्हाला एक्स क्युअर प्लस बी एक्स प्लस सी झिरो या रूपात असते तेव्हा एक्स क्युअर प्लस बी एक्स प्लस बी अपॉइंट टू स्क्युअर मायनस बी अप टूचा स्क्युअर प्लस सी या रूपात म्हणजेच एक्स प्लस बीचा अपॉइंट टू स्क्युअर प्लस इजिकल टू बी अपॉइंट टूचा स्क्युअर मायनस सी या रूपात लिहिता येते म्हणजे हे सुद्धा इथं तुम्हाला सूचित केलेलं आहे त्या पद्धतीनं आहे प्रॅक्टिस सेट तर दोन पॉईंट तीन हा सोडवलेला आहे त्यानंतर त्याचे आपण प्रॅक्टिस सेटचे हे जे आहेत आता याला एक याला भागायची गरज नाही लक्षात ठेवा याला पण नाही भागायची पण भागायची नाईनला भागायची गरज आहे टूला टूला भागायची गरज आहे पाचला पाचने भागायचं म्हणजे तुम्हाला अशा किमती या ठिकाणी एक त्याचे सहगुणक मिळत जातील लक्षात ठेवा तर अशा पद्धतीने हे उदाहरणं आहे तर एकदा हे सोडून घ्या आणि हे सोडल्यानंतर मग आपण पुढचे गणित सोडू त्याचे स्क्रीनशॉट टाकून देत तुम्हाला तेवढे सोडवा धन्यवाद